साइड सिलेक्शन भर चाहे हमी और इसमें के कंस्ट्रक्शन कर सकूं बने रह जान्सा तलाक कर रहे को सब स्वाइल बने रह बन्सा ब्राउन सरफेस बंदा मुनी रहे को स्वाइल आमी सब स्वाइल बने रह बन्सा त्यो सब स्वाइल डेटा कलेक्ट करने ताकि तेरे लामी स्वाइल प्रॉपर्टीज आउट रह कुने बनी चीज डिजाइन करने को लगे हमें लाइ चाइनी डेटा चे हमी निकालना सके तो इसमें तो हमें सीरीज ऑफ लैबोरेटरी टेस्ट करने पर सा फील्ड टेस्ट करने पर सा ये सभी लाइक कलेक्टिविटीज हैं कल कलेक्टिवली चे हमी यो प्रोसेस लाइ स्वाइल एक्सप्लोरेशन मने रह बन्सा the process of collection of subsoil data for the assessment of soil properties at a site through series of laboratory and field investigation is collectively called subsoil exploration. अब ये लिखिए कर सकता है बंदा ये exploration कर से पची engineer लाए soil profile चाहिए सिसे चाहिए जो ना हमरो layer by layer चाहिए soil profile को ती layer समा कौन soil चाहते इसको सो properties क्यों हो ती सब ही कोई वाला स्वाइल प्रोफाइल साइड में स्वाइल प्रोफाइल बना हुआ चाहिए ले साइल ये स्वाइल एक्सप्लोरेशन कर रही है पची जब तो जीरो सरफेस बाटा हमें ले पचास मीटर सम्मा टेस्ट करी हुई बने पचास मीटर सम्मा कून लेयर कती कती डेप को छा ग्रह ती सब ही लेयर को चाहिए हमें ले चाहिए प्रॉपर्टीज़ आरु विथ प्रॉपर्टीज डिजाइन करने लायक हमें यूज़ करते हैं। स्वाइल एक्सप्लोरेशन ले जाएंगे। इसके लिए क्या बना कर सकता है? आफ्टर स्वाइल एक्सप्लोरेशन तो पहले जाएंगे। स्वाइल को प्रोफाइल आपने साइट पर रखो। स्वाइल को प्रोफाइल विथ थिकनेस, विथ लैटरल एक्सटेंशन, रहा विथ ऑल प्रॉपर्टीज विथ फॉर इच लेयर तीस डेप्थ एंड थिकनेस अफ सोइल स्ट्राटा हर एक सोइल को स्ट्राटा चाहिँ कति थिकनेस को छ कति डेप्थ मा बसेको छ त्यो हामीले पत्ता लाउँछौ यो सोइल एक्सप्लोरेशन को उद्देश्य हो त्यो पत्लाउने पर्छ होरिजन्टल एक्सटेंड अफ सोइल डिपोजिट हर एक लेयर चाहिँ चाहिँ पुरै साइड भरि फिजिएको हुन्छ भन्ने छैन कुनै कुनै लेयर चाहिँ साइड मा 20 परसेंट तिर हुन्छ साइड तीरों उन्हें ना है ना कुने जी आगाडी उनसा पछाडी उन्हें ना तेस्तो हाले जी उनसा तेस्तो लैटरल एक्सटेंशन और एजेंटल एक्सटेंशन जी और एक लेयर को जी कोस्टो सा बने रहते हैं ना आईडेंटिफाई करने पर तीसरे नगर तो हमले पौषी पोर्स में हमले बोरिंग करता है री बोरोल बनाऊंगा है री ग्राउंड कहाँ नहीं था रे फ्लॉक्चुअल बैठा था वने डूरिंग द टेस्ट को सरी फ्लॉक्चुअल बैठा था पानी को आपको आईडेंटिफाई हमले करने पड़ता है ग्राउंड वाटर टेबल ले चाहे स्वाइल को बेरिंग क्या बोलते हैं इसमें फाउंडेशन को बेरिंग क्या बोलते हैं इसमें इफेक्ट करता है जो पानी आईपॉसी तो इसको सेरिस्टेन को थी सेरिस्टेन पैरामीटर और वो है ना कंप्रेसिबिलिटी आने तो इसको परमिबिलिटी जो नामले स्वाइल में पढ़ाए थे वो तीसरा भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आई मिला था उन जो रिचा और कुछ जो इंसिट्यू स्वाइल प्रॉपर्टीज बने बन जाए इंसिट्यू बने को फील्ड भीतर को कंडीशन तेसको स्ट्रक्चर के छ हैन सोइल पार्टिकलको अरेन्जमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुराहरु पत्लाउनु पर्छ अनि सोइल एन्ड रक स्याम्पल हामीले त्यहाँ इन्सिटु कन्डिसन बाट सोइल र रक स्याम्पल बाहिर निकाल्छौ ल्याबोरेटरी टेस्ट को लागि यो चाहिँ सोइल एक्सप्लोरेशन को चाहिँ मेन अब्जेक्टिव अन्तर्गत चाहिँ पर्छ अब मेथड अफ सोइल एक्सप्लोरेशन अच्छा अमिले जाइए स्वाइल एक्सप्लोरेशन कौन सा नहीं करने तो बने वन स्वाइल एक्सप्लोरेशन अथवा बेसिक एक्शन मेथड जाइए अच्छा डायरेक्ट मेथड सेमी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड बने रहने जा डायरेक्ट मेथड बने को फिले फील्ड और माजे टेस्ट पीट और बनाओ ने ट्रायल पीट बने रहने जा ट्रेन्स खान मेथड ऑफ चाहे एक्सप्लोरेशन हो दोस्तों हमें लाइजे सैलो फाउंडेशन बनाऊं चाहिए नहीं देरे ही क्या चाहे ग्रेटर डेप्थ समझ जाना पड़ेगा हमरे साइन दोस्तों रेसिडेंशियल बिल्डिंग हर बुलाएगी स्मॉल टावर हर बुलाएगी तो पहले जाए स्वाइल टेस्ट करना पड़ेगा नहीं चाहे यो डायरेक्ट मेथड एप्रोच लगाऊं दा
गार्ड हाउस बस क्योंकि तब मेसिन को आवश्यकता पड़े तब खे हो मानी खन्न सकता थ्री बाई थ्री मीटरसम को डेथ में थ्री मीटरसम को डेथ थ्री बाई थ्री बाई साइज को ट्रायल पीट हम बना अर्क सेंमी डाइरेक्ट मेथड भेमी डाइरेक्ट मेथड डाइरेक्ट मेथड में सोइल को एप्रोच हो तब लेयर आँखा हेन सकूँ खंदा खेल तब हर एक लेयर को सोइल तप्रोच हो तब डाइरेक्ट एप्रोच होने वाले डाइरेक्ट मेथड सेंमी डाइरेक्ट मेथड बोरिंग करने बोरिंग करें सोइल निकालने सोइल हम नि सौ बोरिंग करें हर एक डेप को सोइल हम बाहर निल तर तब को हर एक डेप सैंप्लिंग मात्र बाहर आर हर एक लेयर को डाइरेक्ट एप्रोच तब को होते हैं इस सेंमी डाइरेक्ट बने पीछे निकाली सके बाहर निकाली सके बोरिंग बाहर आगे सैंपल तब हेन सकूँ इस हम सेंमी डाइरेक्ट भर को इनडाइरेक्ट मेथड सोइल हम छुद छुद्दीन नन डिस्ट्रक्टिव मेथड हो यह दुटा चाहिए डाइरेक्ट मेथड सेंमी डाइरेक्ट मेथड डिस्ट्रक्टिव मेथड हो हम सोइल डिस्टर्ब कर तर इंडाइरेक्ट मेथड चाहिए नन डिस्ट्रक्टिव मेथड हो हम सोइल छुद छुदेन बाहर सर्फेस में बसर साउंडिंग पेनिट्रेशन टेस्टर या जिओ फिजिकल मेथड्स जिओ फिजिकल मेथड्स हमी सोइल को लेयर पतलाने सोइल को प्रोपर्टिज पतलाने हम चाह अब जिओ जिओ फिजिकल मेथड रिलायबल होते हमें डिजाइन ही पड़ने ठा में सोइल को लेयर पतलाने पतलाए होने टेन्टेटिव प्रोपर्टी आए होने ठाव में हम यह इंडाइरेक्ट मेथड एप्रोच लगा तर अब हमें डिजाइन ही पड़ने ठा में डाइरेक्ट या सेंमी डाइरेक्ट मेथड नहीं बेस्ट हो तीनवटा मेथड बा हमें सोइल को एक्सप्लोरेशन चाह अब टेस्ट पीट भाई डेप्थ अप टू थ्री मीटर ग्रेटर डेप्थ समय ये पोसिबल छेन अन इकोनोमिकल हो सो डेप को लाई मात्र हो क्यों भादा ग्रेटर डेपसम तब पीट खानु पर्ने हो तब यहाँ पीट यो पीट चाहे थ्री बाय थ्री मीटर को समय हम जान सकता इस हम पीट खेद खेद जान मैक्सिम तीन मीटरसम से यह इकोनोमिकल होता है सालो फाउंडेशन बनाने ठाव में अगर मैं भाई गार्ड हाउस बनाने ठाव में चाहे हमारे फाउंडेशन चाहिए निर्ली वन पोइ फाइव मीटर टू मीटर में बस इन जेनरल रेसिडेन्सिल बिल्डिंग इन जेनरल फाउंडेसन को डेप वन पोइ फाइव मीटर टू मीटर तस्त में हो तस्त में हमें यह मेथड बाखे एकदम इको इकोनोमिकल मेथड अफ सोइल एक्सप्लोरेशन हो हमें हर एक लेयर को सोइल चाहे हमी हर एक लेयर हेन सकता जस्तु यहाँ तो एवटे लेयर देखिया यदि चेंज होते सोइल को स्टाटा हम देखने सकते हैं तेकार रोड गई कलवर्टर में ते पच्ची गए तब अः रेसिडेन्सि बिल्डिंग गार्ड हाउस जस्ता चाहिए डेढ़ दुई तला का बिल्डिंग यो मेथड हम एडप्ट कर सकता तर ग्रेटर डेप में जान पर्यटन तब में यह पीटे कोलैप्स होना सकने भाव तब इस सपोर्ट सीस्टम प्रोवाइड कर चार वा कर्नर सपोर्ट प्रोवाइड कर पड़ने भाई अन इकोनोमिकल होता है ग्रेटर डेप को डिफिकल्ट होता है अब बोरिंग मेथड तो हम डिटेलम पढ़ी हाल बोरिंग मेथड अभी हम डिटेल में पढ़् रिंडाइरेक्ट मेथड में जिओ फिजिकल मेथड भाई दुईटा छेमी रिफ्रैक्शन मेथड रिक रेसिटिविटी मेथड वाइडली यूज होने को इलेक्ट्रिक रेसिटिविटी मेथड हम यूज कर सेंसमिक रिफ्रैक्शन मेथड र इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड भेस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड ने डाइनामिक लोड लगाए हे डाइनामिक लोड में तो डाइनामिक रेस्पोन्स हम हे ड्वांग हेमरिंग करें तो भाइब्रेसन तो वेब भेलोसिटी चाह पत्ता लगन लगे तर सोइल टेस्ट को लगी दुई नंबर को इलेक्ट्रिक रेसिटिविटी मेथड हमें वाइडली यूज हो अब यह इलेक्ट्रिक रेसिटी मेथड में नन डिस्ट्रक्टिव हो कस्ट इफेक्टिव हो अभी प्रिलिमिनेरी और सप्लिमेंटरी इन्फर्मेशन मात्र प्रोवाइड कर इस एकदम डिटेल में सोइल को प्रोपर्टी दिदेन तेकार जहाँ तब सोइल को लेयर रेन्टेटिव प्रोपर्टिज भाई ठाव में मत हमें यह मेथड यूज कर मेथड में के हम भाला इस पर इस हम डिटेल में पढ़् पर्देन यह मेथड कस्तो करेन्ट इलेक्ट्रोड ड्राइव करने सोइल भित्र इलेक्ट्रोड ड्राइव करने अर्क कैथोड एनोड रैथोड हमें बनाने यो दुटा बनाई सके तब इस इलेक्ट्रिक सप्लाई करने इलेक्ट्रिक सप्लाई कर 
तबले के यहाँ बड़ इलेक्ट्रिशिटी पास भर यहाँ आना को लगी इस कस्तो प्रोफाइल बनाऊँ कति टाइम लग् भधार में यो यहाँ को सोइल को लेयर इस विभिन्न वे बा ट्रांसफर कर रही विभिन्न वे बा इस ट्रांसफर कर रेसिस्टिविटी मेजर कर सोइल को प्रोपर्टिज हम आइडेन्टिफाई कर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड बनेर भाजा अलग इंस्ट्रुमेंट यूज हो नत्र इसमें तीन डिफिकल्टी छे इंस्ट्रुमेंट आप रेकर्ड कर सब चाहे डेप्थ वाइज इस कति डेप्थ में बाट पास भो ती टाइम अनुसार तेज रेकर्ड कर रही सोइल को प्रोपर्टिज ते रेसिस्टिविटी बा इंपेरिकल रिनेसन आइडेन्टिफाई कर रिलायबल मेथड अब साइट इन्वेस्टिगेशन अथवा सोइल एक्सप्लोरेशन लर्क तरीका तब डिफाइन करने हो इज द प्रोसेस अफ एक्वायरिंग जिओलॉजिकल जिओटेक्निकल एंड अदर रिलेवेन्ट इन्फर्मेशन रिक्वायर फर डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेन्टेनेंस अफ एनी सीविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इज स्ट्रम एट द साइट इन्वेस्टिगेशन द प्रोसेस अफ एक्वायरिंग जिओलॉजिकल रक छो रक रक का प्रोपर्टिज पता लाने फल्ट लाइन पता लाने जिओलॉजिकल डेटा तेल हम जिओलॉजिकल डेटा भाई जिओटेक्निकल हर एक सोइल लेयर को इंजीनियरिंग प्रोपर्टिज इंडेक्स प्रोपर्टिज पता लाने तेस को एनालाइसि करने जिओटेक्निकल होने अदर रिलेवेन्ट इन्फर्मेशन चाहिए एक्वायर करने हुईच माइट इफेक्ट द के कंस्ट्रक्शन पर्फर्मेन्स एंड इन्वाइरमेंट अफ अ सीविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन बने को डिजाइन र कंस्ट्रक्शन पर्फर्मेन्स आप्टर कंस्ट्रक्शन तेल बिल्ड स्ट्रक्चर के कस्तु पर्फर्मेन्स कर एनालाइसि इन्वाइरमेंट के तुम्हें स्ट्रक्चर बना सराउंडिंग कस्त इफेक्ट कर सराउंडिंग जो तब खाल्डो खन्न भो वरीपरी रहोक स्ट्रक्चर में क्रैक आना भेन तो इन्वाइरमेंट हो जिस को सीविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को इन्वाइरमेंट बने सराउंडिंग स्ट्रक्चर को हो ती स्ट्रक्चर में कस्तु इफेक्ट कर एनालाइसि करना को साइट इन्वेस्टिगेशन कर हम साइट इन्वेस्टिगेशन भाई अब यह अब्जेक्टिव अफ साइड इन्वेस्टिगेशन चाहे कस्तो कस्तो बेला हमें साइड इन्वेस्टिगेशन करने कने भाई कुछ प्रोवाइडिंग डेटा फर फलोइंग ओर सीविल इंजीनियरिंग को निम्न ओर को रूप में इसलिए साइड इन्वेस्टिगेशन चाहूँ हमी ती कुछ के होने भाग एटा साइड सिलेक्शन तब साइड सिलेक्शन कर साइड इन्वेस्टिगेशन कर के पता लगना भाजा कंसिडरिंग द जिओटेक्निकल मेरिट एंड डिमेरिट अफ भेरियर साइट बिफोर द साइट इज चूज होने तब सबा करने तरीका के गए पिटर बनाने सान सान पिटर तो साइड सिलेक्शन के लिए धे खर्च कर इन्वेस्टिगेशन हम कर साइड सिलेक्शन को लगी तब कस्तो सोइल दलदल छ कि ती कु पत्ता लगन साइड जिओ टेक्निकली साइड कस्तो ठीक होना पत्ता लगना चाहिए तब रेकी कर जाना सान सान पीटर बनाएर तेज को जिओ टेक्निकल मेरिट एंड डिमेरिट हम कर हेर हम साइड सिलेक्शन कर हमें साइड इन्वेस्टिगेशन कर बना लगे स्ट्रक्चर को लगी या साइड ठीक है कि हम धेरे अप्सन होना सकता तो अप्सन को साइडर में बेस्ट के जिओ टेक्निकली भाई क्या आइडेन्टिफाई करना को लगी तब करने साइड सिलेक्शन ये ब्रिज हम धेरे अरु अर प्रोजेक्ट को यूज होते हैं तर ब्रिज में हम सको फाउंडेसन एंड अर्थ और डिजाइन भाई फाउंडेसन डिजाइन करना को लगी सोइल को सेरिस्टेन प्रोपर्टी चाहिए तेज बेरिंग कैपेसिटी आँच तेस कारण तब हर एक लेयर को इंजीनियरिंग प्रोपर्टिज तब चाहिए फाउंडेशन डिजाइन करी अर्थवर्क डिजाइन को लगी तब के भाजा चाह कटिंग रिलिंग को डिजाइन करना को लगी तब को सोइल को प्रोपर्टी चाहिए तब जो कटिंग करने वाले कुन स्लोप में कटिंग करने है फिलिंग में क्या स्लोप में इंबैकमेंट बनाने भाई कुछ डिपेन्ड्स अन द प्रोपर्टिज अफ द सोइल 
फाउंडेशन को इकोनोमिकल डिजाइन को लगी बेरिंग कैपेसिटी कति भू आइडेन्टिफाई कर जहाँ फाउंडेशन डिजाइन हो जहाँ कटिंग एंड फिलिंग हो डिजाइन को लगी तब अर्थवर्क डिजाइन को लगी अर्थवर्क कट एंड फिल हो तो डिजाइन को लगी तब जो कटिंग सोइल अनुसार होता तब रोड बना कटिंग कर रोड के रोड स्टैंडर्ड में तोक नर्मल सोइल देखि रक क्लियर देखि लेकर रक सफ्ट रक हार्ड रक वेदर्ड रक इसमें कैटेगोराइज कर रि स्लोप में काट पाइने रक हार्ड रक हो तब पर्फेक्ट पर्पेन्डिकुलरसम काट पाइन पाइज जी सोइल विक होते गयो तीत तब स्लोप घटा जानु पर्व रोड खंदा खेल ते भर चाहे हिली एरिया में तो अर्थोर डिजाइन कर फिलिंग में इंबैगमेंट को बनाऊ तब सोइल को स्ट्रेन्थ अनुसार फिलिंग को इंबैगमेंट को स्लोप डिजाइन कर यो सोइल को प्रोपर्टी तब चाहिए यहाँ हेन यहाँ प्रोटेक्शन यो साइड में प्रोटेक्शन यो फाउंडेशन बना अब यहाँ मैट चाहिए शेरवाल हालां यहाँ मैट कंस्ट्रक्शन करते इन अब यो प्रोटेक्शन यो सराउंडिंग प्रोटेक्शन करना यो मैट चाहिए भाई कुछ के लिए बोल तो भाई यहाँ को सोइल ने बोलने कुछ हो इसको डिजाइन करना को लगी तब सोइल टेस्ट को रिपोर्ट डाटा चाहिए टेम्पोररी वर्क डिजाइन टेम्पोररी वर्क डिजाइन चाहे जस्त डिप एक्सावेशन में अभी भर्खर चाहे देखा हमें जो ये ही यहाँ चाहे तब को सीवरेज सीस्टम बंद यहाँ चाहे सीवरेज सीस्टम को लगी तब यहाँ बनाते हुए अब यो यो सराउंडिंग में जो बनाई इस हम ब्रेस्ट कट सपोर्ट भाई हम चैप्टर फोर में पढ़् हई ब्रेस्ट कट सपोर्ट इस ब्रेस्ट सपोर्ट भाई तब यो ब्रेस्ट कट सपोर्ट डिजाइन करना को लगी यहाँ को यह सोइल को प्रोपर्टी तब था यो 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 स्टड भो स्टड इस बीम भोल ओइल भाई यो बीम यो स्टड डिजाइन कत्रो साइज को राखने भाई कुरा को डिजाइन करना को लगी ये सोइल को प्रोपर्टी तब आवश्यक पर्च यहाँ मं काम यो टेम्पोररी डिजाइन को लगी तब सोइल टेस्ट को आवश्यकता पर्च यहाँ को सोइल को प्रोपर्टी तब चाहिए यह तब चैप्टर फाइव में पढ़ू यो इसको चैप्टर फोर फाइव में यहां सपोर्टर को डिजाइन को कुछ हम पढ़् जिस जांच में न्यूमेरिकल हमीर सो हमी ब्रेस्ट कट ब्रेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर बारे इस ब्रेस्ट कट सपोर्ट भिप एक्सावेशन में हम यो प्रोवाइड कर अब अर्क स्टडी द इफेक्ट अफ प्रोजेक्ट अन इन्वाइरोमेंट जो तब तुम तब इमेंट डिप एक्सावेशन कर काठम्डू में भू न तब दस तले बिल्डिंग बना दूसरा पूरा दुई तो मैट तब राफ्ट तब एक्सावेशन कर फाउंडेशन बना तर एक्सावेशन करने बितिक डी स्ट्रेस हो सोइल निल्न पो तब सोइल ने स्ट्रेस दी रहा थे खाल्डो थे पैला तब निने बिंदी डी स्ट्रेस हो जिसको कारण नेबरिंग स्ट्रक्चर में इफेक्ट हो तब तो तो एनालाइसिस करना जरूरी है मैं इसी खंदा खेल सराउंडिंग में कि इफेक्ट कर सराउंडिंग स्ट्रक्चर लाइन तैंक सोइल को प्रोपर्टीज में भर पर्चा तो एनालाइसिश करना तब साइड इन्वेस्टिगेसन कर हेन मथि ब्रिज छ अब तलब अर्क सब वे बंद कोरिया को काम हो अब यो तो काम हम ढिल चाँडो हमें डेवलपमेंट करने हो यहीं जानू पर्च मथि रोड चल रहा हो तल अर्क सब वे नबनाईकन हो अब धे रोड एक्सटेन्सन कर सकने संभावना छेन तेनाली हमें तीन तले रोड एवं चाहे ग्राउंड सर्फेस हिड़ने एवं अंडरग्राउंड हिड़ने अर्क फ्लाईओवर हिड़ने तीन टाइम कंसेप्ट हमें डिजाइन कर पर्ने अब यहाँ से माथि फ्लाईओवर चाहिए अब चाहे यो मुनि सब वे बंद तब सब वे बना फ्लाईओवर कस्त इफेक्ट कर डिजाइन कर ध्यान दून पड़ने कुछ थी ये हेन यहाँ तब लेवल को सोइल खनेर यह लेवल में पुराने भाई खनेर ये अब यहाँ डी स्ट्रेस भी स्ट्रेस होने बितिक सराउंडिंग स्ट्रक्चर हेन चाहिए सराउंडिंग स्ट्रक्चर में यदि यह सोइल लैटरली ये मुख कर दिया सराउंडिंग स्ट्रक्चर में क्रैक देखि तेरा यह सोइल लैटरली मुव कर नदिन को तब सपोर्ट सीस्टम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर भर्टिकल कोलम वेरिजेन्टल बीम अभी यह सीटर इस सीटर बीच में राखे यहाँ यहाँ हेन तब 
नेलिंग बोल्टिंग कर रड भि पठा जिस हमी नेलिंग भित्र नेल पठा बोल्टिंग कर ग्राउटिंग कर पैला रड हम पठाऊ रड ग्राउटिंग कर बोल्टिंग कर दे इसी सपोर्ट प्रोवाइडर कर डिप एक्सापेसन में यह कुछ ध्यान दिन जरूरी अब इन्वेस्टिगेशन अफ एक्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन भजिस्टिंग कंस्ट्रक्शन को डेटा चाहिए जो कहीं दस तला बिल्डिंग बना तब को नेबर में इन्वेस्टिगेशन कर ठैक्को सीमिलर ओर को लगी हम तो एनालाइसि हम यूज कर सकता एटा तो अर्क तब को डैम बने एकदम हाईराइज डैम बने को ठाव में हमें सर्टेन इयर में इन्वेस्टिगेशन कर कतई डैम मुनी को सोइल चाहे को प्रोपर्टी चेंज भर डैम कोलैप्स होने स्थिति यहाँ पुग्स कि क्योंकि डैम कोलैप्स तो सब भाई तब को महंगो कोलैप्स होने कुछ एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को हमें इन्वेस्टिगेशन कर अर्क डिजाइन अफ रिमेडियल वर्क्स कुने कुने स्ट्रक्चर टिल्ड भैदि बड़ी सेटल भैदि तस्त भिमेडियल वर्क्स जस कोने को फाउंडेशन बढ़ाने पर्ने होता अंडरपाइनिंग पर्ने हो डिजाइन को लगी तब रिमेडियल वर्क्स पर्चकोलाइड इन्वेस्टिगेशन तब जो एक्जापल हेन ये टावर पपुलर टावर ये टायर चाहे इन्क्लाइन भे इस इन्क्लाइन भे इन्क्लाइंड भाई पची इंप्रूव कर फर्दर इन्क्लिनेसन होने बाद रोक नत्र टावर चाहिए छोड़ दी भाई कुने बेला इस ओवरटर्न हो पलटिन् तर चाह इस ग्राउंड इंप्रुवमेंट टेक्निक कर तल को फाउंडेसन में ट्रिटमेंट कर जोगाइए यह अत्यंत पपुलर टावर हो तब यहाँ युवा बाधे तब देखना सकूँ पैला सपोर्ट कर इंप्रूव करिजाइन करना को सोइल टेस्ट करना अब सेफ्टी चोक्स तब अगि ने मैं बताइ सकें जो अर्दन डैम को सेफ्टी कस्तु सर्टेन इंटरवल में तब तो डैम ने एक्जिस्टिंग कि छेन सोइल प्रोपर्टी चेंज भाग कारण के प्रब्लम आ भाई कुछ चाहे सेफ्टी को लगी तब साइड इन्वेस्टिगेशन सर्टेन इंटरवल में पो बोरिंग इसी कर बोरिंग को अब धेरे ताल सो मैं यहाँ कोईसन भी लेखदे जहाँ तो सोधे कोईसन डिस्क्राइब द मेथड टू डिसाइड नंबर अफ बोरोल डेथ अफ बोरोल एंड ले आउट अफ बोरोल इस तब फील्ड में कति नंबर अफ बोरोल बनाने कति कति डेथ को बोरोल बनाने आनी साइड में बोरोल को लेआउट कस्त होता भाई कुछ तब सो इस हम प्लांग भ्लांग अफ साइड इन्वेस्टिगेशन और सोइल एक्सप्लोरेशन सोइल एक्सप्लोरेशन को प्लांग भाई साइड इन्वेस्टिगेशन भित्ति के भाग तब कु प्रोजेक्ट को इंजीनियर होने तब साइड इन्वेस्टिगेशन को प्लांग क्लाइंट ने भाषा तब प्लांग करने वाने के भाग तब को प्रोजेक्ट कस्तो कत्रो एरिया में बन कति तले बिल्डिंग बन कस्तो खा पोसिबल फाउंडेसन कस्तो खा आ ती कुछ ध्यान में दिए तब डिड कर प्रोजेक्ट इंजीनियर होने तब डिड कर के डिड कर नंबर अफ बोरोल कतिवटा बनाने तो भर पर्ची जगह को एरिया कत्रो एरिया में फैलिंद बिल्डिंग को एरिया कत्रो कत्रो एरिया को बिल्डिंग बंद कतिवटा बिल्डिंग बंद है तब को प्रोजेक्ट में कति एरिया को प्लिंट एरिया को बिल्डिंग बंद कति तले बिल्डिंग बंद भाई तब नंबर अफ बोरोल डिड कर डेप्थ अफ बोरोल कति डेप्थसम जानु पर्ची को तब को स्ट्रक्चर में पोसिबल फाउंडेसन कस्तो आगे अनुसार तब डिड कर तब को बिल्डिंग बीस तले तीस तले दस तले पंद्रह तले कई तले हो तो अनुसार तब डेप्थ अफ बोरोल डिड कर अर्क ले आउट अफ बोरोल तब को साइड को कम्प्लेक्सिटी हेर साइड को कम्प्लेक्सिटी हेर बोरोल को ले आउट तब कर ताकि साइड में भैया सोइल को प्रोफाइल एक्जैक्टली आओ सब साइड भरी फिजिंग हर चाह सोइल को लैटरल एक्सटेन्सन कह कहसम छर पत्ता ला तब ले आउट तब डिड कर अर्क बोरिंग मेथड 
कुन मेथड बाट बोरिंग गर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईको साइड कहाँ छ पोसिबल सोइल कस्तो फेला पर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामी बोरिंग मेथड पढ्छौ त्यो बोरिंग मेथड तपाईले डिसाइड गर्नु पर्छ स्याम्पलिङ टेक्निक सोइल स्याम्पलिङ कसरी गर्ने कुन टेक्निक अपनाउने भनेर तपाईले चाहिँ यी सबै प्लानिङ गरिसकेपछि बल्ल बिडिङमा जाँदाखेरि सोइल टेस्टको चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरुले चाहिँ म यतिमा गर्न सक्छु तपाईको यो स्टेसन अनुसार भनेर उनीहरूले पैसा चाहिँ बिडिङ गर्छन् त्यसैले गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो स्याम्पलिङ टेक्निक पनि तपाईँले चाहिँ डिसाइड गरेको हुनुपर्छ टाइप अफ ल्याब एन्ड फिल्ड टेस्ट ल्याब टेस्टमा कुन कुन ल्याब टेस्ट गर्ने गराउने भनेर तपाईँले चाहिँ लिस्टिङ गर्नुपर्छ फिल्ड टेस्ट चाहिँ कुन फिल्ड टेस्ट गराउने भनेर तपाईँले लिस्टिङ गरेको हुनुपर्छ यी सबैको डिसिजन गर्नुलाई चाहिँ प्लानिङ अफ एक्सप्लोरेसन भनेर भन्छ प्लानिङ अफ साइड इन्भेस्टिगेसन अर प्लानिङ अफ एक्सप्लोरेसन भनेर भन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँ प्रोजेक्ट इन्जिनियर छ भने तपाईँले यो बनाएर अनि चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ल हाम्रो चाहिँ स्कोप यो हो हाम्रो चाहिँ सबै प्रोफाइल यो हो तपाईँले यो अनुसार चाहिँ साइल टेस्ट गरेको लागि कोटेसन दिनुहोस् या बिडिङ गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसको प्लानिङ गर्ने जिम्मा चाहिँ गर्ने भनेको यसरी हो अब चाहिँ तर कसरी प्लानिङ गर्ने त भनेर भन्दा डिस्क्राइब द मेथड टु डिसाइड भनेर सोध्या क्वेसनमा ती केही फ्याक्टहरू छ नि त्यो फ्याक्टमा बसेर तपाईँले चाहिँ केही तरिका छन् यसको कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन अहिलेसम्म जेनरेट भएको यो चाहिँ गाइडेन्स हो यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै कतिसम्म चाहिन्छ भन्ने हिसाब जस्तो चाहिँ नम्बर अफ बोरहोल चाहिँ आइसोलेटेड स्मल स्ट्रक्चर हो भने वान बोर मे बी सेफ इज सफिसियन्ट आइसोलेटेड स्मल स्ट्रक्चर भने के जस्तो गार्ड हाउस हुनसक्छ होइन टावर हुनसक्छ सानो टावर त्यसको लागि चाहिँ वान होर वान बोरहोल मे बी सफिसियन्ट आइसोलेटेड स्मल स्ट्रक्चरमा चाहिँ गार्ड हाउस पर्छ टावरहरू जस्तो एनटिसीको टावर भए एनसेलका टावरहरू भए होइन ती चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको टावरहरू भए होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई एउटा फाउन्डेसन एउटा बोरोल सफिसियन्ट हुन्छ कम्प्याक्ट प्रोजेक्ट छ त बिल्डिङ्स ड्याम्स ब्रिजेस छ मिनिमम फोर बोरोल्स भनेर भन्छ बिल्डिङको चारवटा कर्नरमा अनिवार्य गर्नुपर्छ ड्याम्स भए ब्रिजको पनि छ मिनिमम फोर फोर बोरोल्स भनेर भन्छ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ कम्प्याक्ट प्रोजेक्टको लागि नम्बर अफ बोरोल डिसाइड गर्दाखेरि तर एक्सटेन्डेड प्रोजेक्ट छ जस्तो चाहिँ लार्ज एरियामा फैलिएको छ रेलवेज भए एयरपोर्ट्सहरू छ भने ग्रेटर डे बिल्डिङ हो भने ब्रिज हो भने चाहिँ क्लोजली स्पेस डिप फाउन्डेसन तपाईँले डिप खाले चाहिँ धेरै ग्रेटर डेपसम्म जानु पर्ने हुन्छ ए तर अब रोड हो भने चाहिँ नम्बर अफ बोरोल चाहिँ बढाउने वाइल्डली स्पेस मोर वाइल्डली स्पेस जस्तो चाहिँ रोड हो भने हरेक पाँच सय मिटरमा भनेर भन्छ पाँच सय मिटरमा गर्ने तर सालो डेप जस्तो चाहिँ फोर मिटर सिक्स मिटर्स इनफ हो फोर मिटर फाइभ मिटर चाहिँ डेपको चाहिँ इनफ हुन्छ तपाईँलाई धेरै चाहिँ रोडमा हो भने धेरै ग्रेटर डेपसम्म जान पर्दैन अब गाइडेन्स फर बोरो लेआउट बोरो लेआउट गर्नलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के हो त गाइडेन्स भनेर भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के हो ध्यान दिनुपर्यो भने बोरो लेआउट आउँदाखेरि चाहिँ सोइल प्रोफाइल चाहिँ पुरै साइडभरिको सोइल प्रोफाइल आउनु पर्यो त्यसैले गर्दा तपाईँले चाहिँ साइडभरि छरिएको बिल्डिङ बन्दै छ भने बिल्डिङको पुरै एरियाभरि सोइलको एक्सटेन्सन कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउनलाई चारवटा कर्नरमा बिचमा होइन त्यसैले सोइल प्रोफाइल आउने गरी तपाईँले चाहिँ चाहिँ लेआउट गर्नुपर्यो अनि स्याम्पल पनि आउने गरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्यो अनि के भन्दा चाहिँ जस्तो चाहिँ क्रस सेक्सन ड्र गर्न मिल्ने खाले त अहिले तपाईँले जुन डिरेक्सनबाट हेर्दाखेरि पनि सोइलको क्रस सेक्सन बनाउने जस्तो तपाईँको बिल्डिङको अगाडिबाट हेर्दाखेरि पनि बिल्डिङको डायगोनलतिरबाट हेर्दाखेरि पनि बिल्डिङको साइडबाट हेर्दाखेरि पनि जताबाट हेर्दाखेरि पनि त्यसको सोइलको क्रस सेक्सन ड्राउन गर्न सक्ने खाले हिसाबले तपाईँले बनाउनु पर्छ जस्तो तपाईँलाई म एउटा देखाउँछु स्लोपमा यदि तपाईँको चाहिँ जग्गा स्लोपमा छ भने यो यो होइन कन्ट्रोलले देखाउँछ यी असी नब्बे सय हुँदै यो स्लोपमा तपाईँले यो प्रोजेक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको आर्किटेक्टले डिजाइन गरेको बिल्डिङ चाहिँ यस्तो छ अब यो बिल्डिङ स्लोपमा हो भने फेरि तपाईँले ध्यान दिन जरुरी छ के भने हेर्दा यहाँ रातो रातो बोरोल एलाइनमेन्ट यहाँ तपाईँले देखाएको छ जबकि बिल्डिङमा त म तिनवटा परेको छ बिल्डिङमा तिनवटा परेको छ बिल्डिङको एरियामा भन्दा यतातिर बढी बोरोल बढाइएको छ कारण के भने यो बिल्डिङको बेरिङ क्यापासिटी पत्ता लाउनु मात्रै यसको फाउन्डेसन डिजाइन मात्रै ठुलो कुरा भएन यो बिल्डिङको स्लोपको स्टाबिलिटी मेजर कुरा भयो स्लाइ चाहिँ स्लोपे स्लाइड गर्छ कि यो बिल्डिङ बनाइसकेपछि भनेर एनालाइसिस पनि गर्नुहोस् तपाईँले स्लोपमा स्ट्रक्चर बनाउने बित्तिकै 
तपाईले फाउन्डेसन को बेरिङ क्यापसिटी मात्र हैन स्लोप स्टेबिलिटी पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा यो डाइरेक्सनमा नम्बर अफ रोल बढाको कारण त्यो एकदमै ध्यान दिनुपरि यो न यो डाइरेक्सन किन नम्बर अफ रोल पडा भन्दा यहाँ देखि यो स्लोप देखि यहाँ सम्म चाहिँ यसको सोइल प्रोफाइल कस्तो छ भन्ने कुरा पत्ता लाउन यो यो तीनटाले त सोइलको फाउन्डेसन को लाइभ बेरिङ क्यापसिटी दिइ दिन्छ तर यसले चाहिँ के गर्छ भने स्लोपको स्टेबिलिटीमा सोइल लेयर को हेर्नु यहाँ तपाईलाई म देखाउँछु नि बोरोल लेआउट यसरी बस्या छ स्लोप एक्रोस द स्लोपमा ताकि यो सोइल लेयर हेर्नुस् त यो लेयर यहाँ मात्र यहाँ सम्म मात्र एक्सटेंड छ भन्ने थाहा हो यो लेयर चाहिँ यतातिर कम डेप्थ को यतातिर ग्रेटर डेप्थ को यहाँ सम्म एक्सटेंशन छ यो सोइल लेयर यहाँ सम्म एक्सटेंड छ भन्ने थाहा भयो सेक्सन खोज्नु चाहिँ क्रस सेक्सन बनाउन सक्ने हुनु पर्छ छ हरेक लेयर को एक्सटेंशन हाम्रो साइड भरि कसरी बस्या छ भन्ने कुरा त्यसैले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ हरेक सोइल को प्रोपर्टीज लिएर हरेक लेयर मा चाहिँ हामी स्टेबिलिटी चेक गर्छौ कुनै फल्ट के रे चाहिँ विक जोन छ कि भनेर तपाईले स्टेबिलिटी चेक गर्नुहुन्छ सोइल मेकानिक्स मा च्याप्टर 11 मा तपाईले स्लोप स्टेबिलिटी चेक गर्नु भएको थियो ठ्याक्कै यो हरेक लेयर को चाहिँ मा चाहिँ हामीले सोइल को प्रोपर्टी युज गर्छ जस्तो यही लेयर बाट फेल हुने हो कि यो लेयर को यस बाट यो लेयर को यस बाट हरेक लेयर मा चाहिँ हामी एज्युम गर्दै गर्दै स्लोप स्टेबिलिटी चेक गर्छ बिल्डिङ बनाइसेपछि बिल्डिङ को स्ट्रेस पनि माथि बाट थपिन्छ ती सबै स्ट्रेस लाई एकोमुलेट गरेर चाहिँ स्टेबिलिटी आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्नु पर्ने भएर तपाईले सोइल को लेआउट गर्दा खेरि यी कुराहरुलाई ध्यान दिन जरुरी छ यो कुरा चाहिँ गाइडलाइन जस्तो हो यी सोइल को प्रोफाइल तपाईले यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ यी सो हेर्नुस डेफ को एक्स सोइल लेयर को एक्सटेंशन कस्तो छ भन्ने कुरा यसरी आउँछ हरेक लेयर को त्यो एक्सटेंशनहरु पत्ला हुन तपाईले प्रोफाइल बनाउनको लागि सोइल को चाहिँ लेआउट गर्नु पर्छ स्ट्रक्चर एन्ड स्लोप मा कसरी गर्ने मैले अघि दिन बताइसके तपाईलाई अब अर्को चाहिँ रफ गाइडलाइन फर डेफ अफ ड्रिलिङ कति डेप सँग ड्रिलिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले कसरी डिसाइड गर्ने त भनेर भन्दा तपाईले सोइल मा च्याप्टर 8 मा पढ्नु भएको थियो के पढ्नु भएको थियो भन्दा प्रेसर बल भनेर प्रेसर बल बनाउनु भएको थियो लोड को लागि प्रेसर बल बनाउनु भएको थियो आइसोबार बनाउनु भएको थियो र आइसोबार बनाउँदा खेरि 10% लो एप्लाइड लोड को 10% स्ट्रेस सम्मको लागि चाहिँ हामीले प्रेसर बल भन्छौ त्यसलाई हामी नेग्लिजिबल स्ट्रेस मान्छौ भनेर भन्या थियो भने हामीले जस्तो जस्तो चाहिँ 10 कम्ती कुन डेप सम्म तपाईले सोइल टेस्ट गर्न पर्छ भन्दा कम्तीमा सिग्निफिकेन्ट डेप भन्छ भनेर तपाईले पढ्नु भएको थियो सोइलमा त्यो कुरा बिर्सन भएन 10% तपाईले लगाएको लोडको 10% स्ट्रेस आउने डेप सम्म तपाई चाहिँ जानु पर्छ अब भनेपछि तपाईले त्यो पत्ता लाउनु पर्यो जस्तो चाहिँ तपाईले चाहिँ अ चाहिँ 2 बाइ 2 मिटर को फाउन्डेसन बनाउने तपाईको सोच छ टेन्टेटिभ अहिले प्रिलिमिनेरी डिजाइन भनु न तपाईको चाहिँ 2 बाइ 2 को चाहिँ तपाईले चाहिँ अ फाउन्डेसन बनाउन सोच छ भने 2 मिटर डेपमा त्यो फाउन्डेसन राख्दा कोलम बाट आएको लोड बाइ एरिया गर्ने त्यो स्ट्रेस चाहिँ 10% हुन सम्म कति डेप सम्म पुग्नु पर्छ भनेर तपाईले पत्ता लाउने त्यो 10% स्ट्रेस हुने डेप सम्म चाहिँ तपाईले मिनिमम त्यहाँ सम्मको सोइल चाहिँ तपाईले पत्ता लाउनु पर्छ 10% स्ट्रेस भन्दा सामान्य लाग्छला हामी नेग्लिजिबल स्ट्रेस मान्छ भने त्यो भन्दा बढी स्ट्रेस लाई चाहिँ हामी सिग्निफिकेन्ट स्ट्रेस मान्छ भनेपछि त्यो नेग्लिजिबल स्ट्रेस सम्मको डेप सम्म तपाईले सोइल टेस्ट गर्नु पर्छ तपाईले च्याप्टर 8 पढाको त्यसको कारण पनि हो प्रेसर बल आइसोबार पढाउन बनाउन सिकाको यसको कारणले पनि हो यसमा युज गर्नु पर्छ तपाईले ओ यहाँ हेर्नुस् यहाँ ए अब तपाईले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्पल एउटा चाहिँ यो साइजको बी डेप्थको साइजको चाहिँ फाउन्डेसन डी डेपमा राख्ने प्रिलिमिनेरी डिजाइन हो यो बिफोर सोइल टेस्ट डिटेल डिजाइन त तपाईले सोइल टेस्ट पछाडी गर्नु पर्छ गर्ने हो भने बोरोल डेप्थ कति हुनु पर्छ त भनेर भन्दा डी प्लस 1.5 इन्टु बी यहाँ अलिकति क्लियरली आएर हुन्छ डी प्लस बोरोल चाहिँ यो भन्दा ठुलो हुन पर्यो टी प्लस 1.5 इन्टु बी यति डेप भन्दा ग्रेटर डेप को चाहिँ तपाईले इक्वलर ग्रेटर डेप मा तपाई जानु पर्छ है ए मिनिमम यति डेप यो भन्दा बेसी डेप मा तपाई जानु पर्छ यो जस्तो ब्रिजहर को लागि तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईले चाहिँ जस्तो चाहिँ घरको आइसोलेटेड हेर्नु यसको स्पेसिङ यस छ कोलम को स्पेसिंग यस छ यसको विड्थ बी छ टेन्टेटिभ तपाईले सपोज 1.5 मिटर बाइ 1.5 मिटर को फाउन्डेसन राख्ने डी तपाईले डिसाइड गर्नु भो 1.5 मिटर या 2 मिटर राख्ने यस्तो प्रिलिमिनेरी डिजाइन मा अब त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले बोरिङ कति गर्ने त भनेर भन्दा डी प्लस डी प्लस 1.5 तपाईले यहाँ क्लियरली बुझ्या छैन होला 1.5 2s प्लस बी 2 यस प्लस 
बी मिनिमम ये डेप में तब जानु बोरोल को डेप हे इक्वल और ग्रेटर देन ये डेप जानु यो कस को लगी भाई स्पेसिंग लेस देन फाइव बी धे स्पेसिंग धर रहें फाइव बी फाइव टाइम्स अफ बी को स्पेसिंग भाग सानो ठावे स्पेसिंग सहित को फर्मुला ये अनुसार तब डिजाइन कर बोरल को डेप हेन ये डेप जानु पर्चर से हम यहाँ हेन सौ तब पाइल राखन पर्ने पाइल को हम डिटेल में पढ़् चैप्टर चाह चैप्टर नाइन में चैप्टर नाइन हम डिटेल में पाइल के बारे में पढ़् अब यदि तब को जो बीस तले बिल्डिंग बना का दस तले बिल्डिंग बना पाइल में जान पर्ने बाध्यता आने हम पैल्य फोरकास्ट कर सकता पाइल टेन्टेटिव कति राख सकता हमें पैला प्रिमिनरी डिजाइन गये डेप जो बीस मीटर पाइल को डेप हो पाइल को डेथ को 20 मीटर को यहाँ टू बाई थर्ड डेथ बा टू बाई थर्ड अफ डी प्लस तब को स्ट्रक्चर को विथ वन पॉइंट फाइव बी तीन डेथसम तब बोरिंग पर्ने जो तब को स्ट्रक्चर से बीस मीटर व बीस मीटर को माथि को स्ट्रक्चर छीस मीटर को पाइल हो बीस को टू बाई थर्ड कर लगभग छ कति आ टू बाई थर्ड बाहर जो ना होगा तीन छ आठ आठ तीन सात एक चौदह तेरह चौदह आँच प्लस वन पॉइंट फाइव तीस प्लस चौदह चालीस मीटरसम जान पर्ने ये तब को स्ट्रक्चर को साइज बीस मीटर विथ को रो डेथ बीस मीटर टेन्टेटिव पाइल को आने इमाजिन कर चालीस मीटर पचास मीटरसम तब को जान पर्ने स्थिति आँच यो इसी तब डिड कर बोरोल डेप डिसाइड कर सोदे तब लेने कुछ मैं यहाँ तब देखा रहूँ अगि मैं क्वेश्चन लेख दिया रोड हो दुईदि चार मीटर भाग बड़ी जान पर्दन रोड होने यदि रोड को लाइन तब सोइल टेस्ट कर दूँ दुईदि चार मीटर भाग बड़ी जान पर्दन नंबर अफ बोरोल चाहे बढ़ाने पर्यटन पा हर एक पांच सौ मीटर पांच सौ मीटर में गुन पर्च तर दुईदि चार मीटर भाग बेसी जान पर्दन लफ गाइडलाइन हो अम सो अर्धन डैम हो वन पॉइंट फाइव फाइव टाइम्स अफ विथ अफ बेस अफ डैम अर्धन डैम होने तब को डैम कत्रो अग्लो बंदे जो अर्धन डैम ठूल ठूल आँच जो रेलवेज तराई को रेलवेज में डैम ठूल ठूल आँच माथि बड़ा रेल कुदा को लगी तस्त कति समय जाने तो भाग ये तल को विथ अर्धन डैम को बेस को विथ जी विथ बी छ वन पॉइंट फाइव टाइम्स अफ बी मिनिमम तीन डेथ में तब जान पर्च कंक्रीट डैम होने हाइटसंग कंक्रीट डैम तब वाटर रिटेन करना जो ये कंक्रीट डैम बना कति समय जाने तो कंक्रीट डैम को भादा ये हाइट तब कंक्रीट डैम को हाइट कत्रो बन तो हाइट को वन पॉइंट फाइव टू टू टाइम्सम तल जान पर्च ये हाइट को कंक्रीट डैम को हाइट को वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट टू टाइमसम कंक्रीट डैम से विशेषगरी वाटर रिटेन को लगी करने भर यो इसको तल यो भाग तल चाह वन पॉइंट फाइव यो याज को यो याज को वन पॉइंट फाइव टू टू टाइम्स क्यों भाई पानी इसी तल बा बग्जि सीपेज एनालाइसि कर सोइल में पढ़ी सकूँ तब सोइल में कंसेप्ट आइस इसको मुनी बा पानी बग्ने एनालाइसि समेत कर पर्ने भर तब वन पॉइंट फाइव टू टू टाइम्स हाइट अफ डैमसम तब तल चाह एनालाइसि पर्चा डिसाइड करने हो अब यदि बीच में कुछ इंपोर्मिवल लेयर आए इसलिए जो कंक्रीट डैम को तल वन पॉइंट फाइव टू टू टाइम्स भो तर यहाँ बड़ पांच मीटर जान नपाऊ यहाँ रक लेयर आयो फिर तब रक लेयर भाग तल जान पड़ेन इंपोर्मिवल लेयर फेला पर्यटन क्यों भाई पानी ये भाग मुनी जाएन तब को सीपेज एनालाइसि करना पानी ये भाग तल जान नपर्ने भर कु रक लेयर फेला पर्यटन फिर तो भाग तल चाहे सोइल टेस्ट करना जरूरी छेन लाइन हमें डेप डिस्ट कर यह क्वेश्चन तब सोधे धरचोटी तब सर बिल्डिंग रक लेयर आए पर्देन कि कस्त हो पर्देन रक लेयर रक सान सान रक आएर हो रक को लेयर ही फेला पर्यटन जो तब एक ठाव बोरिंग करते जानू दस मीटर में रक फेला पर्यटन छोड़ दिन अलग 
फिर अर्क ठाव में गए अर्क ओवरअल में गए बोरिंग करने त्यां रक दस मीटरमें रक फेला पे के बुझ्न रक लेयर हो होना तब को पेल बोरअल में मैं रक फेला पारे रहे ढुंगा मात्र हो तो ढुंगा फिर तब छेड़े जानू पर्च बोल्डर फेला पे जे हो तर चाहे तब को रक लेयर ही फेला पर्यो तब टर्मिनेट कर दिने जस्ते पेलो बोरअल कर दस मीटर में रक फेला पर्यो भोड़ने अभी अर्क बोरअल में गए हेने अर्क बोरअल में नहीं दस मीटर में गए फिर रक फेला पर्यो हो रक लेयर ही रहे था तर एवटा में मत देखिए बोट बल्डर फेला पारे हो तो बल्डर लेड़े जान भाव तब हमें डिसाइड करने तरीका इसड कर यो कुरा फिगर बनाएर लेख् पड़ने कुछ हो आठ मक्स में बेला बेला सोचि अर्क हमें मेथड्स अफ बोरिंग अगि नहीं हमें जो सेमी डाइरेक्ट मेथड भो मेथड्स अफ बोरिंग हो रो मेथड्स अफ बोरिंग करने तरीका हम हे अब बोरिंग रिलिंग दुईटा वर्ड आई ध्यान दून पर्च कहीं बोरिंग भाई ड्रिलिंग भाई तर सोइल को केस में बोरिंग इको वाले इंटू ड्रिलिंग हो रक में हो नाम ड्रिलिंग भाईल में होने तेज को नाम बोरिंग हो तर यह दुईटा एक आपस में एक्सचेंजेबल ओड हो ध्यान दिन पा डिस्क्राइब द मेथड्स अफ ड्रिलिंग भवटे हो बोरिंग बुझ्पर्यो जिन जेनरली सोइल में बोरिंग रक को ड्रिलिंग भाई ओड आँच तर इको बैलेन ओड होने बुझ् जरूरी है जो कि नएन अब ड्रिलिंग मेथड के प्रकर्सन ड्रिलिंग ये चार वा मेथड्स वाइडली यूज मेथड भो प्रकर्सन ड्रिलिंग पावर अवरिंग वाश बोरिंग रोटेरी ड्रिलिंग भाई चार वा मेथड बा हमी बोरिंग देर आर द फोर टाइप्स अफ मेथड्स वाइडली यूज इन द साइड इन्वेस्टिगेशन अब ती चार वा मेथड योग बेला बेला कोईसन सोच रहा है डिस्क्राइब द मेथड्स अफ ड्रिलिंग अब हेर प्रकर्सन ड्रिलिंग इस प्रकर्सन ड्रिलिंग के सोइल कटिंग कटिंग टूल्स एट हाइट बार खसाने माथिलो हाइट बार खसाल पटक पटक खसा तेस बाई सोइल काट्ते काट्ते जानून हम प्रकर्सन ड्रिलिंग भाँ यूट्यूब को लिंक मैं दिखाऊँ यो हे ये पैला बुझ यो कटिंग टूल हो यहाँ हे क्ले कटर भी यो क्ले कटर लाई तब यो 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 हैंडल जो इस फरवर्ड कर यो खुल सर्र झर्र डैंग सोइल में हिर्काऊँ यदि तब बैक गेयर लगाई दूसरे ये मथि तान मथि तान यो हाइटसम तान इसको काम से हो अब यो मथि बड़ स्वाट्ट झर्ता खेल के सोइल से डंग ठोक सोइल योग छिर्स अरे सोइल योग छिर्द जमा हो अभी यह भरी सके अभी फिर इस बाहर निल्यो अले फाल्यो सोइल नि फाल्यो अ फिर माथि बड़े कंटिन्स ड्रप करने ब्लोज अफ बोरिंग टूल अन द बेस रिपिटेड ब्लोज झारि रहने यो हो इसको फिगर हेने वो ये हो इसलिए फरवर्ड गेयर कर डोरी खुल सर्र झर्र डैंग हिर्काऊँ अभी बैकवर्ड गेयर करोरी ने इस मस्ती तान इस नंबर अफ रिपिटेड ब्लोज बाटो सैंपल चाहे पूरे भि नथिरुंजल से हिर्का हमी अभी यह सोइल भरी भरी से सोइल फाल यहाँ से यो ब्लो भाई यो ये केसिंग हो बोरवल कोलैप्स नोस्ट हमें दुई मीटर पुगे एवं केसिंग फिर डेढ़ मीटर पुगे फिर अर्क डेढ़ मीटर में अर्क केसिंग करते केसिंग जोड़ते जोड़ते गुना हो इसमें जोड़ते जोड़ते ड्राइव कर पूरे इसी ड्राइव ड्रप करने ये चला रही उसे ये ड्रप कर फुलचो कैंपस में थी हमी मस्टर पढ़ा खेल हमें चला प्रकर्सन ड्रिलिंग भाई इस बोरवल एडवांस कर भरी सके यहाँ ये भरी इस क्ले कटर भाई भरी सके तब लौरो ने घोचे इसी क्ले बाहर फालने यहाँ फिर खाली होनी रिपीट करने यो खा क्ले कटर से तब बोरिंग टूल से ये क्ले कटर यहाँ देखना सकूँ ये अब इस खाने साइज कर सेल भैंड ग्रावेल क्ले में होने ये खा सैंड ग्रावेल में होने ये खाने सेल अदि रक में होने चीजे यूज कर रक में होने चीजे डैंग 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 हिर्का फुटाने पर्व चीजे तल यो चीज हिर्काने माथि हाइट बार डैंग डैंग हिर्का रक धूल बनाऊ बाहर निल्ते करने हो चीज यूज कर कटिंग टूल ये होता है हम प्रकर्सन ड्रिलिंग भाषा डिफिनेसन मैं यहाँ ड्रिलिंग एडवांस बाय रिपिटेड ब्लो अफ अब
ड्रिलिंग हेन सकू असिंग केसिंग ड्राइव कर उसे केसिंग हेमरिंग कर ड्राइव कर रड राखी सके केसिंग हिर्का दुई मीटर जी खनी सके डेढ़ कुछ केसिंग दुई मीटर को डेढ़ मीटर को केसिंग क्ले कटर ने नहीं केसिंग हिर्का रहो बीच में रड राख यहाँ यहाँ रड राख दी अ रड में हिर्का केसिंग ड्राइव कर राजले और
नर्मल सोइल मेंबल रक रेबल मेंिथड यूज कर नर्मल सोइल में काठमंड भैली तराई में एप्लिकेबिलिटी नर्मल सोइल में एकदम नर्मल सोइल में नर्मल सोइल में नर्मल सोइल में ग्रावल रक में इसको यूज हो रोन को हिसाब में भाग हिसाब में काठमंडो केटीएम काठमंडो एंड तराई तराई में एरिया में हम यो एप्लिकेबल हो सब भाई सुइटेबल इकोनोमिकल मेथड हो यो यह एकदम इकोनोमिकल मेथड हो सब भाई सस्त यो चार वा मेदे सब भाई सस्त इकोनोमिकल मेथड हो यो इकोनोमिकल मेथड हो सब भाई सस्त मेथड प्रकसन में पर्च योटा मेथड हेन भो अर्क मेथड स बोरिंग अगर बोरिंग अगर बोरिंग के भाई एट बोरिंग टूल हो जिस हम रोटेसन रनवर्ड प्रेसर बाई बोरोल एडवांस कर अगर बोरिंग भोरोल एडवांस बाई मीन्स अफ रोटेसन एंड डाउनवर्ड प्रेसर अफ बोरिंग टूल अब यह अगर चाहे दुईटा होंड अगर अर्क मेसिन ने अपरेटेड करने अगर अर्क भेहकल ने मउंटेड अगर भाई हैंड एगर एकदम सानों लाइट प्रोटेबल टाइप को यह सानों बोरोल ये हेन्ड अगर विभिन्न साइज को तब देखना सकूँ विभिन्न सेप को यो भो हेलिकल अगर भो ग्रावल अगर भे ये खाने अगर लगने भाग मथि पुस करते रोटेसन कर बोरोल में एडवांस करने इस हेन्ड अगर भाई मथि थीचे सीम्बोलिक देखा थीचे रोटेसन करने होने इस हेन्ड अगर भर इसको लिमिटेसन के भेरी स्लो स्टिप ले एकदम गाड़ो होता डेप लिमिटेड टू फाइव मीटर पांच मीटर भाग बड़ी हम जान सकते यदि ग्रावल बल्डर छोसिबल छे अब बिलो वा वाटर टेबल कर सकते क्या तब घुमा घुमा अभी तब को यदि सैंड ग्रावल छ वाटर टेबल मुनी है घुमा घुमा लास्ट में निस्ने बेला अगर मात्र आँच पानी ने पहा सैंड तीन होनी सोइल सैंपल नि एकदम लिमिटेड सोइल सैंपल आँच एसपीटी टेस्ट भाई पढ़् एसपीटी टेस्ट को लगी फिर छुट्टे मेकानिजम चाहिए ये अगर को हेल्प स्टैंडर्ड प्रिंटेशन टेस्ट में कुछ हेल्प करते हैं अर्क मेकानिकल अगर भेसिन ने चलाने ये प्रोटेबल पावर अगर भाई मानी ने चलाने डेप दस देखि पंद्रह मीटरसम होल साइज चाहे पचास देखि तीन सौ एम एम अगर कोई पांच मीटरसम मत हेन अगर अब यह दस पंद्रह मीटरसम जान पे प्रोटेबल पावर अगर यह यूज कर सकता हम पोर्टेबल पावर अगर ये मेसिन ने अपरेट कर खाली तेल प्रेस कर चलाने मात्र हो मेसिन ने अपरेट कर अगर लड़वांस कर अगर लड़वांस कर यहाँ देख बीच में अगर देख मेसिन ने रोटेट करते प्रेस करते खाली मेसिन मैं हमें चलाने हो यो अगर चाहे बिस्तार तलतीर एडवांस होते जो अगर चाहे हम थप्न सक यो यह दुई मीटर को हो फिर अर्क दुई मीटर को कनेक्ट करते 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 हम डेढ़ मीटर दुई मीटर को अगर हो कनेक्ट करते करते दस मीटर पंद्रह मीटरसम को डेथ में ये मेसिन ने नहीं ड्राइव कर हम लैजान सकता 
और को मेकानिकल अगर माचे लार्ज अगर उनसे बेकल माउंटेड ही यो जेही पुलचो क्या पास में हमले चलाए को थे वो पहले छाई ना बिग्री सेगियो रूसियन ले जेही रोड आउंदा हमले छोड़े रखा को थियो ये तो मैं चल थियो ये लाय जेही ये इसको जेही फिगर मतलब ले आते खाऊं जो पहला अनि फिर यहाँ ये ये यो डेढ़ डेढ़ मीटर को होने चाहिए लामिक कनेक्ट करते 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 ग्रेटर डेप्थ समझिए यो फ्लाइट होने चाहिए लाई यो फ्लाइट में स्वाइल चाहिए इसमें जब मां बैठा हूँ चाहिए ड्राइव करे हो दो मीटर पूरे पची निकाले स्वाइल फाले हो फिर यार को दो मीटर कनेक्ट करे रहा चाहिए फर्दर ड्राइव करते करते हमें रिक्वायर छोटो स्पान को जो कंडे जो अगर होने चाहिए विभिन्न हाले अगर तब यहाँ देखने सकते हैं ना लामी सॉर्ट फ्लाइट अगर बने रह बन्चा बने यो जो होल डेफ जो थ्री टू सिक्स मीटर बंदा हमें जाना सकते हैं ना सॉर्ट अगर यूज़ कर रहे हैं और वो जो कंटिन्यूस अगर बने फ्लाइट आर कंटिन्यूस यहाँ देख कोपलिंग सिस्टम वाला जोड़ दे जाने डेढ़ मीटर दो मीटर कौन से वाला पीछे फिर एक कंटिन्यूअस लामो वो अन्य फिर ड्राइव करना सकेंगे ना जोड़ते जोड़ते चीज़ जानी है यो यो चाहिए ये लामी कंटिन्यूअस आवार बने रहवान सही यो मशीनली ऑपरेटेड कंटिन्यूअस आवार वो यही यो चाहिए ये आयर यही कंटिन्यूस अगर सही यो लाम हो यो लॉड आयर लायो अनिमाती बड़ा चाहिए यो ड्राइव करते करते कायो ये लामी कंटिन्यूस अगर बने यो चाहिए यो फ्लाइट माचे स्वाइल और के रचे हम उसे बाहर यो पूरे ड्राइव करे बने यो पूरे यो बोरी स्वाइल आऊँ सा अनिबाहर निकाले तो इसमें स्वाइल ला फाल यो जैसे कि वही दिन जब अने स्वाइल सैंपल जो नहीं ऑप्टेन कर सकते हैं यो ऑप्टेन करेगे स्वाइल सैंपल जी इसको लिमिटेशन प्रॉब्लम हो यो यो जैसे मिक्स वही नहीं जाए तब वाले यो जैसे जाती फ्लाइट तब जैसे अगर ड्राइव करने बता ला ती सब एक यो निकालने भी थी कि ज़ोर दिन जरा मिक्स वही न और कुछ वास बोरिंग बने वास बोरिंग बने जी क्या बंदा ये पन में तो बोला ले बिल्डिंग है हम जो बोरोल को सरी प्रोग्रेस करनी बंदा यहाँ बड़ा मोटर ले हाई प्रेशर में पानी पटाऊंने यो पाइप बड़ा पानी जान जा पाइप बड़ा पानी गए बच्चे यहाँ ये वाला सान और ड्रिल बिट हो जाए पाइप को मुख माजे ड्रिल बिट हो जाए यो ड्रिल बिट को फेस में दे सांस सांस और पानी नहीं होना चाहिए कैरेट छिद्रा होना चाहिए तो छिद्रा बड़ा हाई प्रेशर ना पानी निकला था हरी तेली तेली ड्रिल बिट ले घुमाओ जाए पानी लेने ड्रिल बिट ले घुमाओ नहीं हो अन्य तो घुमे को ड्रिल बिट ले स्वाइल ले काट सा अन्य तो स्वाइल ले काटी से बची ते पानी ले चाहिए यो साइ यहाँ हाई प्रेशर में मोटर ले हाई प्रेशर ना पानी पड़ा होना चाहिए त्यो पानी चाहिए हाई प्रेशर ना पाइप बड़ा गौर गौर इसको चाहिए ताल चाहिए कटिंग बीट होना चाहिए कटिंग बीट को माचे सांस सांस उपाल होना चाहिए रा हाई प्रेशर में त्यो पाल वाला पानी निकला ना हरी तेरी पानी ले त्यो कटिंग बीट लाए ड्रिल बीट लाए आ चाहे बाट करने वाटर ले वास करने बावे रहा वाटर लेने उल्लाग मौने रहा वाटर लेने पानी पहले सोयल पहले ले रहा उन्हीं पारे लामी वास बेरिंग मंसा ये इसको एब्लिकेबिलिटी जिंक के माव बंदा विशेष करी सील्ट या सील्टी सैंड मां क्लेमा उधे ना यो एब्लिकेबिलिटी जिंक के माव बंदा एब्लिकेबिलिटी ज सिल्टी सैंड में चाहिए यो एब्लिकेबल होना चाहिए क्लेम आयो होते ना तो इस अंदर इसको एरिया को हिसाब लीजिए कहाँ यूज़ करना सकेंगे इंचा बंदा नेपाल को तराई एरिया तराई एरिया चाहिए यो चाहिए नेपाल को चाहिए यो सही बंदा बेस्ट होता है यानी हमें सैंड फैला पड़ता हूँ सैंड या सिल्टी सैंड इस टाइमर बेस्ट एब्लिकेबिलिटी चाहिए हो तराई एरिया में चाहिए उनसा लाली का तो ज़ूम कर रहे हैं नहीं वो बने तबे को यहाँ यो यो फिर यो बीट हो पानी ले यो यो पंप ले ये लापट हो जाओ पानी यहाँ वड़े ले ले बीट लगा हो जाओ अने बीट को ले घुमाए जिस वाल काट सा काटे को पानी लाए फिर ये ले ले रहा हो जाओ 
माथि बाट पानी यहाँ जम्मा हुन्छ यो पानी चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ रोटेट गरी रहन्छ ल यसलाई यो भिडियो पनि एकताल हेरौ यो चाहिँ यो पाइप बाट पानी जान्छ यो तल माथि गर्दै हो नि अलि सजिलो होस् भनेर हो अनि तलको ड्रिल बिटले चाहिँ काट्छ अनि त्यस त्यो पानीले नै त्यो काटिएको स्याम्पल चाहिँ लिएर फाइल गरेर लिएर आउँछ अनि यो पानी पक्के पक्के गरेर चाहिँ यता कुनै जम्मा हुन्छ त्यहाँ खाल्डो खने आउ उनीहरुले त्यो खाल्डोको पानीलाई चाहिँ फेरि यहाँबाट यसलाई पानी चोपिंग बीट देखा जो बीट यहाँ हे यो प्रकार का बीट लिमिटेशन के इस सोइल सैंपल कलेक्ट सेटलिंग टैंक सैंपल कलेक्ट हो कम्प्लिटली के भन्दा चाहिँ मिक्स्ड हुन्छ मिस्ट हुन्छ मिस्ट पनि हुन्छ मिस्ट भने के भने केही चाहिँ फाइन्सहरुलाई चाहिँ सोइलले बगाएर पनि पानीले बगाएर पनि लैजान्छ त्यसैले गर्दा यो चाहिँ चाहिँ स्याम्पल त्यहाँबाट अप्टेन भएको स्याम्पल चाहिँ ल्याब टेस्टको लागि चाहिँ काम लाग्दैन अनि अर्को यसले अर्को पनि के गर्छ भने तपाईँको पानी चाहिँ भित्र भित्र गएर चाहिँ वाटर कन्टेन्ट पनि चेन्ज गरिदिन्छ तलको डेस्कको सोइलको पनि वाटर कन्टेन्ट चेन्ज गर्ने भएर अनडिस्टर्ब सोइल स्याम्पल निकाल्न चाहिँ अलिकता गाह्रो हुन्छ लास्ट में छ रोटेरी ड्रिलिंग रोटेरी ड्रिलिंग के कटिंग बीट हो कटिंग बीट लगी ना पानी ने घुमा थे अब कटिंग बीट लेसिन ने घुमाने हो यो कोर कटिंग बीट लेसिन ले मेसिन ने घुमा मेसिन ने घुमा रड्स इसलिए अब तर यहाँ बट कंटिन्स हमें पानी या कुछ तब को यो बीटला चिशन को लगी पानी सप्लाई कर हमें सप्लाई कर पानी या तब को केसिंग यूज न होने ठाव में हम केंटोनाइट सलरी भी यूज कर सकता बेन्टोनाइट सलरी ने वरीपरी को सोइल टालने काम भी कर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पानी भी यूज कर सकता हम रकी एरिया में पानी नहीं यूज कर जहाँ रक अरु यो अरुण तीन टा मेथड बार एकदम पोसिबल होते हैं तस्त में हम यो रोटेरी ड्रिलिंग हो रडस कनेक्टेड हो ड्रिल रडस अभी ड्रिल रड लिशिन ने घुमाने हो डाउनलोड पुस करते तब चला हेन्डल में पुस गए तलतिर मुव होनी इस रोटेसन भी दिखा बिस्तार काट्ते 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 अभी तब को यहाँ गई पानी ने भिजाने काम कर चिशने काम कर रोटेरी ड्रिलिंग भर ध्यान दिन पड़ने कुछ करें रोटेरी ड्रिलिंग दुई कि एवं सैंपल एटा ड्रिल बीट क्लोज टाइप को ड्रिल बीट है ओपन होल बना ओपन होल बना यहाँ को रकला धूलो पिठो बना धूलो पिठो बना यहाँ बड़ आगे पानी ने धूलो फिर भी माथि बड़ा बगा लैजा कोई तले लैजा कोई माथि लाई बगा यहाँ बड़ा बाहर लेकर आँच अर्क ओपन ओपन होल्डिंग अर्क होने पाइप खा ड्रिल बीट होर सैंपल भि 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 जमा हो जस्तु रक्स पूरे रड जस्तु भित्र छिर्च ये दुई खाने तब रोटेरी ड्रिलिंग होली इसको भिडियो हर ते पे अरुण कुछ मैं बताऊँ यहाँ पर
Continuous पानी पे नहीं सब लगे कर रहा था drill bit लाये चीज़ चानोग लगी यहाँ वाला पानी भीतर ये rod को भीतर भीतर वाला पानी जान सा रही है घुमाने के काम से अब ये motor ले कर सहने से पानी मात्र गए रह जाएंगे अब यो स्टार्ट करें से बजे अब बोले यो यो मिसिंग ले जाएं यो रोड से यो रोड मिसिंग ले से रोड लाइक घुमाऊं दे ये लत ताल तेरे पुश करने काम दे your rod is tare tal tiro pusude janche tal tiro pusude jancha tala jai drill bit le soil ta kaatcha te kaate ko soil chai yai pani le bhagaera bhaira jaunda yo dai taha rod khala pauncha testo thama yele jasto thama pani yele garcha tara yo pani pani ko rod ko lagi yo specially pa मंत्री घुमाए को आते थे ये लोग रोड लाइफ बिस्तर आ रहे तो अलग रूप से करते Drill rod pani, dead meter, three meter konsa, tela connect kar dey, kar dey, kar dey. Jati advance chhutta tha, matiwada drill bit connect kar dey, dhanasakit rami. Drill rod, bit ta tola konsa. Drill bit ta tola konsa. Drill rod, bit ta tola konsa. यो ब्रीज यहाँ बंदे इस है यहाँ से यो ब्रीज अगर ब्रीज लाइव है इस तरह हमें रोटेटिव ड्रिलिंग से ही करता हूँ अब आ रोटेटिव ड्रिलिंग दुई टा हुन्छ यो मेरो ओपन होलिंग भनेको चाहिँ ड्रिलिंग विदाउट अपटेनिंग कोर स्याम्पल्स त्यहाँको स्याम्पल पानीले बगाएर ले जान्छ धुलो पिठो बनाइदिन्छ अ चाहिँ कोरिंग भनेको चाहिँ ड्रिलिंग विथ अपटेनिंग कोर स्याम्पल तपाईको चाहिँ पाइप जस्तो चाहिँ स्याम्पल चाहिँ सोयल भित्र छिर्दै आउँछ है तपाईको यो चाहिँ ओपन होलिङको लागि यसले यस्तो हुन्छ ड्रिल बिट तल है यस्तो विभिन्न शेपको ड्रिल बिट हुन्छ यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले विभिन्न टाइप अफ चाहिँ ड्रिल बिट फर ओपन होलिङ यसले चाहिँ सोयल लाई अथवा रक लाई जे फेला पर्छ त्यसलाई धुलो पिठो बनाइदिन्छ यो दाँतले यो चाहिँ डायमन्ड कोटेड हुन्छ यो अलिकति महँगो पनि पर्छ त्यसर्थ सबैभन्दा कस्टलीयर मेथड अफ हो र स्पेशियली रक को लागि चाहिँ हामी यसलाई युज गर्छौ यसले हामी चाहिँ जहाँ रक खेला नेपालको हिसाबले हेर्नु नि हिल्ली एरियामा चाहिँ यो मेथड चाहिँ हामी युज गर्छौ यो चाहिँ यसले चाहिँ होल बनाउँदै जान्छ सोइल स्याम्पल निकाल्दैन यसले तर अर्को हुन्छ यो यसले चाहिँ कोर स्याम्पल निकाल्छ यसले कोर ड्रिलिङ भनेर भन्छ यस्तो यो पाइप जस्तो हुन्छ कटिङ बिट बाय ओरिपरिको ला काट्छ भित्र चाहिँ यसरी सोइल छिर्दै जान्छ यसरी यसरी सोइल स्याम्पल चाहिँ रकको भने रकको लौरो नै फेला पर्छ जति थिकनेसको रक लेयर छ त्यति नै थिकनेसको चाहिँ अ चाहिँ रकको चाहिँ रड रड जस्तो फेला पर्छ यसरी सोइल स्याम्पल चाहिँ अनडिस्टर्ब सोइल स्याम्पल चाहिँ भित्र छिर्छ अ 
कोर ड्रिलिंग यो विभिन्न साइज को तब साइज अनुसार याद कर ई साइज भी एम एम को एप्रोक्स होल ये कोर कोर सैंपल ये आँच ए साइज भोल को साइज अड़चालीस एम एम को बनवा भि आने कोर सैंपल थर्टी हो तो हो तब को हम जी तल गए सोइल को इसको सोइल साइज घटा जा माथि ठूल हो तल तीर चाहे सान सानों साइज को हम बना जो रोटेरी ड्रिलिंग हो इसमें एट तब ध्यान दूनपर् एप्लीकाबिलिटी एबिलिटी चाहिए रक लेयर को लगी कैन बी डन फर अल सोइल तर चाह रकी लेरिया फर अल सोइल अल सोइल स्पेशली फर नेपाल को कंट्रीज में यह सब भाग महंगो हो यो मस्ट एक्सपेन्सिव हो एक्सपेन्सिव मेथड तर नेपाल को कंट्रीज में हिली एरिया में होने इसको विकल्प छेन कहीं ना कहीं तब को के फेला पर्च भादा यो फेला पर्च रक फेला पर्च ध्यान दूनपर् हमें एक्सपेन्सिव मेथड तर इसको ये को हिस्सा में हेने या हिली एरिया में यो यूज कर हिली एरिया में यू सुड यूज द हिली एरिया में यो फेला पर्ने भावना तब यूज कर ये टपिक हमें पढ़ आज बाकी फिर लमो लमो टपिक इसको हर एक टपिक बाकी अर्क क्लास में हम कर सो जसरी ड्राइव मेसिन तानेर पेसिंग बोरवल तो पच्चीस टेस्ट कर सके तो बोरवल पुर्दी हो तो हमें चाहिए तेस कारण केसिंग निल्च और बोरवल पच्चीस पुर्दी ग्राउंड वाटर टेबल नापी सके बोरवल पुर्दी हम सो यही अरु कसा सो सो नत्र आज मैं ये करें मैं हाजिर कर सकें साथी भाई भन्न धेरेजा चाहे क्लास में अज भी मैं देखा छेन अलग तो चौवालीस जान आए अगर तैतीस जान थे हाजिर मन मक्स होनलाइन क्लास में टाइम में क्लास मक्लास सुरू भाग पांच मिनट पाड़ी हाजिर लिंक तेज सब 